ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவதன்யஸ்ரீ கல்வி இது ஒரு இலவச ஆன்லைன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த சேனலில் தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு சம்மந்தமான டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு பயனுள்ள வகையில் பல வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பதிவிட்டுக்கிட்டே வரோம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவில் எயித்து யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் நம்ம இப்போதைக்கு கவர் பண்ணிகிட்டே வரோம் அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் அந்த டாபிக்கில் ஒரு ஒரு பாட்டு தான் தேசியவாத பத்திரிகைகளின் தொடக்கங்கள் இந்த இந்து மற்றும் சுதேச மித்திரன் அப்படின்ற டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கூடிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே அதாவது முத்துச்சாமி அப்படின்னு ஒருத்தர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் இந்திய நீதிபதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஏழில் நியமிக்கப்பட்டார் சரிங்களா முத்துச்சாமி அப்படின்றவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டி முத்துச்சாமி எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஏழில் டி முத்துச்சாமி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய நீதிபதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழில் நியமிக்கப்பட்டது சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியர் நீதிபதியாக பணியமர்த்தப்பட்டதை சென்னையைச் சேர்ந்த அனைத்து பத்திரிகைகளும் வின விமர்சனம் செய்தன ஒரு இந்தியரை போய் நீதிபதியாக நியமிச்சிருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகைகளும் விமர்சனம் செய்கிறாங்க சரிங்களா எதிர்ப்பு தெரிவித்த அனைத்து பத்திரிகைகளும் அப்போ யாருன்னு பார்த்தா என்னடா நம்ம சென்னை இந்திய ஒரு இந்தியர் வந்து நீதிபதியாக இருக்கிறத சென்னையில் இருக்க பத்திரிகைகள் ஏன் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கான காரணம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்திரிகைகளை அந்த விமர்சனம் பண்ண பத்திரிகைகள் எல்லாருமே ஐ எல்லாமே ஐரோப்பியர்களால் நடத்தப்படுவது அந்த பத்திரிகையில் எல்லாமே ஐரோப்பியர்களாக நடத்தப்படுவதை கல்வி கற்ற இளைஞர்கள் உணர்றாங்க சரிங்களா இது குறித்து இந்தியரின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த செய்தி பத்திரிகை தேவை என்பது உணரப்பட்டது இந்த நேரத்தில் அப்போ நம்ம இந்தியர்களுடைய எண்ணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு செய்தி பத்திரிகைகள் தேவை என்ப ஒரு செயல் உணரப்பட்டது சரிங்களா ஜி சுப்பிரமணியம் வீர ராகவாச்சாரி மற்றும் இவர்களின் நண்பர்கள் நால்வர் ஆகியோர் இணைந்து சரியா என்னடா நம்ம ஒரு இந்தியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்துச்சாமின்ற ஒரு நீதிபதியாக நியமிக்கிறாங்க அதை விமர்சித்து அதை விமர்சனம் பண்ணி இந்த பத்திரிகைகள்லாம் எழுதுகிறாங்களே என்ன காரணம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும்பொழுது எல்லாமே அது ஐரோப்பியர்கள் நடத்துனது அதனால தான் விமர்சிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கற்ற இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு கோபம் வருது அப்போ நம்ம ஒரு பத்திரிகை நடத்தின என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் வருது அப்படி வரும்பொழுது தான் ஜி சுப்பிரமணி எம் வீர ராகவாச்சாரி மற்றும் அவர்களுடைய நண்பர்கள் நான்கு பேர் சேர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி எட்டில் தி இந்து எனும் செய்தி பத்திரிகையை தொடங்கினர் சரிங்களா இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது அது இந்து செய்தி பத்திரிகை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டு யார் தொடங்கினது ஜி சுப்பிரமணியம் வீர ராகவாச்சாரி மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் சேர்ந்து இந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையை தொடங்குறாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி எட்டு இந்து என்னும் செய்தி பத்திரிகையை தொடங்கினர் மிக விரைவில் இச்செய்தி பத்திரிகை தேசிய பிரச்சாரத்திற்கான கருவியானது ரொம்ப குறுகுண காலகட்டத்திலேயே இந்த பத்திரிகை என்னாச்சு தேசியவாத அந்த கொள்கைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சாரத்துக்கான கருவியா விளங்கியது ஜி சுப்பிரமணியம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்னில் சுதேசமித்ரன் என்ற பெயரில் தமிழில் ஒரு தேசிய பருவ இதழை தொடங்கினார் இதே ஜி சுப்பிரமணியம் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்னில் சுதேசமித்ரன் அப்படின்ற ஒரு பெயரில் தமிழில் ஒரு தேசிய பருவ இதழ் தொடங்குறாரு சரியா அப்போ சுதேசமித்ரன் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்னைக்கு எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொடங்கினவர் யார் ஜி சுப்பிரமணியம் இந்து நாளிதழ் தொடங்க இந்து செய்தி பேப்பர் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்றைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஏழில் முத்துச்சாமி அப்படின்றவர் சென்னை நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் இந்திய நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுறாரு அதை வந்து விமர்சித்து பத்திரிகைகள் எழுதுகிறாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ஜி சுப்பிரமணியமும் வீர ராகவாச்சாரியும் ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கிட்டாங்க அந்த பத்திரிகைக்கு பேர் தி இந்து சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சுதேசமித்ரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பருவ இதழை வந்து ஜி சுப்பிரமணியம் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இந்த சுதேசமித்ரன் என்னவா மாறிடுச்சு நாளிதழாக மாறியது பருவ இதழ் அதாவது மாதம் மாதம் ஒரு மாதம் ஒரு முறை வர மாதிரி அதை தொடங்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்த பருவ இதழ் என்னவா மாறிடுச்சு நாளிதழாக மாறியது தி இந்து சுதேசமித்ரன் ஆகிய பத்திரிகைகள் தொடங்கப்பட்டது
பார்த்தீங்களா இந்தியன் பேட்ரியாட் சவுத் இந்தியன் மெயில் மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேசாபிமானி விஜயா சூரியோதயம் இந்தியா போன்ற உள்நாட்டு பத்திரிகைகள் தொடங்குவதற்கு ஊக்கமளித்தன 